të fundjavë Teatri Metropoli që lë sezonin artistik me një koncert jazz dedikuar figurës e John Millit. Në titullin Imajji Jazz i John Millit, pianisti Andy Gogo në rëfen se koncerti ka si qëllim që të prezentoj të publiku edhe një antë pa njohur të fotografit e njohur, duke ndalur veçanërisht të kontributi i ti në rrymën muzikore të jazzit. John Millit përveç se ka ishe një personaj shumë i njohur në botë, u të ka dhe një kontribut shumë të madhë, përsa i përket zhvillimit dhe promovimit muzikës jazz. A i filloj këtë iniciativ me Gem Sessions, që ishin koncertet të improvizuara, të organizuara, pak sa e që dish me si fjallë, me muzikantë të shuar të momentit në vitin 1923, Duke Ellington, Count Basie, Billy Holiday dhe shumë të tjerë. Gongo nga të regon më tej se këto fotografi shërqëruan edhe plakat muzikore të Victory Disc, të cilat u shpërndan gjatë luftës e dytë botrore, si mjet motivues për ushtarët Amerikan dhe pupujt e pushtuar në luftën kunder nazistëve. John Milly arriti të dërgoj këto fotografi me Victory Disc që ishin inqizime që i shkonin gjazi, që i shkonin ushtarëve, bashkë me ndimat, bashkë me bukon dhe... Nga kjo, nga këto loj koncertesh, a i arriti që edhe të t'i lindi ideja bashkë me Norman Grant, si ishte produktor i videos, i filmit Jamie and the Blues, i vidit 1924, ku të themi mund tjetë nga videot e para videoklipe muzikore. Së realizohesh një film me ato loj karakteristika dhe vrera artistike, sa që dhe u kandidua për orë, Oscar, bëri që kjo video të ngelet në histori në muzikës jazz. Artisti ndalet edhe të zhvillimi nga dalë të jazzit në Shqipëri për shka këtë regjimi të kohës ati komunist. Më unë mendoj që edhe muzikantët që janë të tjerë që luen jazz, po më ndojnë të themin, të thonjë za të mbushim një boshlok që vitet në e kanë lënë. Përveç pjesve muzikore nga filmat i Gjun Milit, Në koncertin e ditës e shtonë do të kete dhe përpunime të muzikës tradicionale shqiptare dhe një vepër të kombozuar enkas për të. Muzikës